ঈদ যাত্রায় যানবাহনের চাপ বাড়ায় মহাসড়কে ধীর গতি ইরানে থেকে চান্দরা পর্যন্ত জ্যাম এলেঙ্গা থেকে জ্যাম পাইছি আবার এখানে মির্জাপুর এসে জ্যাম পাইলাম আমাদের যে দুর্ভোগ দেখার মতো এই দেশে কেউ আছে কিনা জানি না গতকাল রাত থেকে আজকে সকাল অবধি ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে যানবাহনের অধিক চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে ঘরমুখো রাজধানীবাসী বাস ও রেল স্টেশনে ভিড় ঈদের সময় একটু ভিড় হয়ে হবে সময় লাগবে জানি কিন্তু কিছু করা নাই এটার মধ্যে একটা আনন্দ পাচ্ছি ঈদ সবার জন্য আনন্দের মা বাবার জন্য বাড়ি যাচ্ছি দেশে যাচ্ছি ঈদ করার জন্য অনেক ভালো লাগতেছে বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে পূর্ণ সেবা দিতে প্রস্তুত রেল আমাদের রিলিফ ট্রেন প্রস্তুত জনবল প্রস্তুত যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদা প্রস্তুত দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্ন এবং আমি তোহা খান তামিম এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দেশের বিভিন্ন স্থানে জমে উঠেছে কোরবানির হাট রাজধানীতে বাড়ছে পশু ও ক্রেতা সমাগম ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি অনুপ্রবেশের চেষ্টায় আরও কয়েক হাজার পুশব্যাক করা হল সহস্রাধিক রোহিঙ্গাকে ময়মনসিংহে ঘিরে রাখা বাড়িতে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের অভিযান ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিল নিহত আলম এবং বন্যার কারণে ঈদে গায়বান্ধায় যাওয়া হচ্ছে না তোফা ও তহুরার সাতক্ষীরার মুক্তামণির দ্বিতীয় দফা অস্ত্রোপচার কাল ঈদযাত্রার খবর পরিবার পরিজনের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটাতে রাজধানী ছাড়ছে নগরবাসী এতে মহাসড়কে চাপ বাড়ায় ধীর গতিতে চলছে যানবাহন ঢাকাডাঙ্গাইল মহাসড়কে নবীনগর এলাকায় যানবাহনের তীব্র চাপ থাকায় থেমে থেমে চলছে গাড়ি এতে গন্তব্যে পৌঁছাতে অতিরিক্ত সময় লাগছে ধীর গতি আর যানজটের কারণে অনেকে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে দেখা যায় টাঙ্গাইলের বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব প্রান্ত থেকে মির্জাপুরের গড়াই পর্যন্ত থেমে থেমে চলছে যানবাহন এছাড়া মহাসড়কে অসংখ্য খানাখন্দের কারণে যানবাহনের গতি কমে আসায় সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছেন না যাত্রীরা যানজট নিরসনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বলে জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ এদিকে সকাল থেকে কুমিল্লার দাউদকান্দি টোল প্লাজা থেকে হাসানপুর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয় আপনার ঢাকা চন্দ্রা পর্যন্ত পুরো রাস্তা হচ্ছে খানাখন্দে ভর্তি আমাদের যে দুর্ভোগ দেখার মতো এই দেশে কেউ আছে কিনা জানি না এলেঙ্গা থেকে জ্যাম পাইছি আবার এখানে মির্জাপুর এসে জ্যাম পাইলাম ওই লাইনে তো গাড়ি চালানোর মতো কোনো জায়গায় নাই জায়গায় জায়গায় গাড়ি পোল্ট্রি খেয়ে যায় আবার জায়গায় উঠে গতকাল রাত থেকে আজকে সকাল অবধি ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান যানবাহনের অধিক চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে মহাসড়কে আজকে আমাদের ডিপ্লয়মেন্ট হবে আজকে আমাদের ব্রিফিং হয়ে গেল আজকে দ্বিতীয় পালা থেকে আমাদের সাতশোর মতো পুলিশ ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার রাস্তায় মোতায়েন থাকে দর্শক এই মুহূর্তে টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে আছেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দ্বীপ এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা সেতু টোল প্লাজা এলাকায় আছেন আহমেদ সালেহিন সরাসরি যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমেই যাচ্ছি দ্বীপের কাছে बंगबंधु सेतु गाड़ी ढाई प्रवेश कर गुरु बोझ ट्रक गो ट्रक गो जानजोटे बेस पड़े देखते प्राय दस किलोमीटर दीर्घ एलिका जुड़े क्योंकि एखे जानजट सृष्टि से जानजटे क्योंकि सब चे नागाल हम साधारण जनगण ता आसले जेखने जावर जो तेज़ दुई थ तीन घंटा समय लगे से आज के दस थ बारो घंटा पर्यटन समय लेगे जाड़ा अपन के एक जानिए रखते चाहिए ठीक ढाका टांगाइल पर्त आसार कौ क्यों हाईवे पुलिस तेम को सदस्य देखते पानी और तेरे को कार्यक्रम क्योंकि तेम एक लक्ष्य करते पानी एचड़ा क्योंकि देखे जिसब रास्तागुल नष्ट खाराखंड छो से रास्तागुल बेखानी 
অনেকটা উন্নত করা হয়েছে যার কারণে কিন্তু যানজট অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এছাড়া আপনাদেরকে একটু বলে রাখতে চাই যে এখানকার যারা সাধারণ জনগণ রয়েছে যারা ঈদ যাত্রায় ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছেন তারা কিন্তু আমাদেরকে বলছেন যে তারা আসলে যানজটের কারণে সকল সকলেই রওনা দিয়ে দিচ্ছেন কারণ তারা আশা করছেন যে অথবা কিছুক্ষণ পরে যানজটটি আরও বেড়ে যাবে তো এই মুহূর্তে আসলে মোটামুটি বলা চলে যে বঙ্গবন্ধু সেতু এপারে এবং ওপারে দুপারে কিন্তু দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে এবং দুপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে রয়েছেন আমাদের রিপোর্টার আহমেদ সালিহিন আমরা এখন চলে যাচ্ছি সেখানে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি যে নারায়ণগঞ্জের শেষ সীমান্তে নিউ টাউন নামের এলাকা যে যেখানে হচ্ছে আপনার টোল প্লাজা বলে পরিচিত যেখানে টোল নেওয়া হয় মেঘনা ব্রিজে দ্বিতীয় সেতুতে ওঠার জন্য সেখানে কিন্তু প্রচণ্ড যানজট সৃষ্টি হয়েছে সকাল থেকেই এবং সেই যানজট কিন্তু এতটা তীব্র আকার ধারণ করেছে যে এখান থেকে আপনার প্রায় পিছন দিক থেকে যদি বলি ঢাকার দিক থেকে যে গাড়িগুলি আসছে সেখানে প্রায় আট থেকে দশ কিলোমিটার রাস্তা যানজটে আটকা পড়েছে এবং সেই গাড়ির চাপ কিন্তু এখন সামলাতে বেশ কষ্টই হচ্ছে এখানকার হাইওয়ে পুলিশ এবং ট্রাফিক যারা দায়িত্ব রয়েছেন যারা এই সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছে তাদেরকে বেগ পেতে হচ্ছে এই যানজট নিরসনে সেই ক্ষেত্রে আমি বলে রাখতে চাই যে এর পেছনে দিকটি যে রয়েছে ঢাকা থেকে বের হওয়ার রাস্তা ঢাকা চিটাগাঙের যে রাস্তা রাস্তাটি যেখানে মেঘনা সেতু দ্বিতীয় ব্রিজটি রয়েছে ব্রিজের উপরে কিন্তু তীব্র যানজট রয়েছে সকাল থেকে দিন যত বাড়ছে বেলা যত বাড়ছে যানজট তত কিন্তু দীর্ঘ হচ্ছে এই এলাকাটিতে এবং ঠিক এর পরেও কিন্তু ব্রিজটির ওপারে যে গজারিয়া মুন্সিগঞ্জ এলাকাটি সেখান থেকে ভবের চর নামক এলাকা যে এলাকা রয়েছে সেই পর্যন্ত প্রায় পাঁচ থেকে ছ কিলোমিটার রাস্তা এখন পর্যন্ত যানজট রয়েছে তো হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যিনি বলছিলেন একটু আমি তার কাছে কথা বলছিলাম তিনি বলছিলেন যে এই রাস্তার যানজটের মূল কারণ হচ্ছে যে চার লেন থেকে যখন মেঘনা ব্রিজ যখন এক লেনে চলে আসে গাড়িটি ঠিক তখনই কিন্তু আসলে এই জটলার একটা সৃষ্টি হয় এবং তীব্র যানজটের তৈরি হয় যে এই চাপ সামলাতে চার লেনের রাস্তা গাড়ি যখন এক লেনে ঢুকে পড়ে ঠিক তখন এই যানজটটা তৈরি হয় এবং ব্রিজটি এক একটি উঁচু ধরনের হওয়ায় সেখানে হচ্ছে ভারী ধরনের যানবাহন কিন্তু চলাচল করতে পারে না এবং সেই ক্ষেত্রে অনেকটি ধীর গতিতে গাড়ি চলতে পিছনে গাড়িগুলি খুব স্বাভাবিকভাবেই তা স্লো হয়ে যায় এবং গাড়িগুলি কিন্তু যানজটের মধ্যে পড়ে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে এখানে কিছু মানুষের সাথে কথা বলেছিলাম যারা যাত্রী রয়েছেন যারা ঈদে ঘরমুখ মানুষ যারা ছিলেন তারা তাদের দুর্ভোগের কথা বলছিলেন যে পাঁচ কিলোমিটার পিছনে তারা যানজট পেরিয়ে এসছে এবং দু থেকে তিন কিলোমিটার রাস্তা কিন্তু তারা পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার রাস্তা তারা যানজটের মধ্যে পড়েছিলেন প্রায় তিন চার ঘন্টা পর কিন্তু তারা টোল প্লাজা পার হচ্ছেন এখন মেঘনা ব্রিজের দিকে এই যানজট আসলে কখন সময় মানে নিরসন হবে হাইওয়ে পুলিশ কিন্তু বলতে পারেন এবং তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন যে ঈদেও আসলে এই আজকের পর থেকে ঈদ এবং ঈদের পরবর্তী সময় আসলে কতটা সমাধান সম্ভব এই যানজট তিনি আসলে জানেন না বলে আমাকে জানিয়েছিলেন তো নারায়ণগঞ্জ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি ছিল আমার কাছে এই পর্যন্তই দর্শক বাড়তি গাড়ির চাপ বাড়ায় মহাসড়কগুলোতে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট সেই খবর খবর জানাতে আহমেদ সালিহিন যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে এর আগে টাঙ্গালের কালিহাতি থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার শাহরিয়ান জাবানদীপ ঈদের ছুটি শুরু না হলেও এরই মধ্যে ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছেন নগরবাসী প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উপভোগে সকালে কমলাপুর রেল স্টেশনে ভিড় করেন ঘরমুখ মানুষ ভিড় ছিল সায়দাবাদ সহ রাজধানীর বিভিন্ন বাস টার্মিনালেও ভোর থেকে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্ধারিত সময় ছেড়ে গেছে বেশ কয়েকটি ট্রেন তবে নীলফামারীর উদ্দেশ্যে নীলসাগর এক্সপ্রেস সকাল আটটায় ছাড়ার কথা থাকলেও দুই ঘন্টা দেরিতে স্টেশন ছেড়ে যায় এতে ভোগান্তি পোহান দীর্ঘক্ষণ স্টেশনে অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরা ট্রেন ছাড়ার দুই থেকে তিন ঘন্টা আগে থেকে স্টেশনে যাত্রীদের অপেক্ষা করতে দেখা গেলেও সবার চোখে মুখে ছিল আনন্দের ছাপ এদিকে বাস টার্মিনালগুলোতেও ছিল যাত্রীদের ভিড় বন্যার অতিবৃষ্টির প্রভাবে শঙ্কার বাইরে নয় এবারের রেল যাত্রাও সাত জেলায় রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ব্রিজ ধসের মতো ঘটনায় উদ্বিগ্ন যাত্রীরা তবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দাবি দুর্যোগ কাটিয়ে শেষ মুহূর্তে নিজেদের গুছিয়ে এনেছেন তারা শিডিউল ঠিক রেখে নির্বচ্ছিন্ন সেবা দিতে রেল প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন মহাপরিচালক এদিকে প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী প্রতি বছরই ঈদে নগরবাসীর ঘরে ফেরার হিরিক পড়ে আর এতে তাদের পছন্দের তালিকায় সবার আগে থাকে রেল এবারে সড়কের বেহাল দশায় রেলের উপর যে আরও বেশি চাপ পড়বে তার প্রমাণ মিলেছে আগাম টিকিট বিক্রির লাইন দেখেই তবে বন্যা এবার আঘাত এনেছে রেলেও দেশের রংপুর দিনাজপুর
সবশেষ অতি বৃষ্টিতে ঢাকার সেনানিবাস এলাকায় রেল লাইনের একাংশ দেবে যায় এ নিয়ে কিছুটা শঙ্কায় বাড়ি ফেরা মানুষ ট্রেনের লাইন ঠিক না হওয়ার কারণে दायित्वर्मकर्ता खूब दुर्घटना कबलित मदारीपुर मानिकगंज पाटुरिया दौलतिया घाटे घरमुख जी चप बाढ़ शुरू कर प्रबल स्रोत और फेरी संकटे मानिकगंज पाटुरिया दौलतिया नौरूटे दीर्घ जान जटर सृष्टि घाटर उभय पास अपेक्षा रही है सत शताधिक जान बहन ये भोगान्ति पोहते हात्री घाट करपक्ष षोलोटी फिर मध्य एक बिकल थकाय उभय घाट इलाक जान जटर सृष्टि एचड़ा जत्रीबाही पर अग्राधिकार दे घाटे ट्रक चप बाढ़ भोर आलोपटार आगे काठालिया शिमुलिया घाटे लंच स्पीड बोट और फेरी जत्री और जान बहन चाप छो चो पड़ार मत एबारो जी सुविधार्थे कावड़ान्दी लंच घाटी चालू रखा एचड़ा भ्राम्यमान आदालतर माध्यम जत्री हैरानी बंधे नजरदारी जोरदार मोतन तीन शुर बेसि आईन श्रृंखला रक्षा बाहन सदस्य जमे उठते शुरू कर सारा देश कुरबानी पशुर हाट कुरबानी हाटर खबर जाते मुहूर्ते राजशाह नौहाटा आज रकिबुल हसान और राजधानी आफतबनगर हाटे आज रिपोर्टार इम्तिज़ आहमेद प्रथम जामतिजर का तमिमूर्ते रही आफतबनगर गुरुर हाटे अपनी जानेंटा अन्नतम ढाकार एक बृहत् गुरुर हाट एखे गुरु पशापी कागल किम भेड़ा और अन्य पशु क्यों एखे आसमूर्ते रही आफतबनगर गुरु हाटे एकदम शेष प्रांत आनी जानेंफतबनगर एलिका बस बड़ो एक एलिका और एखे क्यों अन्न्य हाटर मत एक निर्दिष्ट एलिकार मध्य ही क्योंकि हाटी सीम नहीं पुरो आफतबनगर एलिक विच्छिन्न भाव आलदा आलदा कर अनेक जगह क्योंकि गोरुगुलो रखा हो कुरबानी पशुगुलो विभिन्न भाव में आलदा आलदा शेड कर आलदा आलदा लें को ता क्यों एगो रेखे अर्थात पूरा आफतबनगर एलिकाटाई एक्ट गुरु हाटे परिणत होमन देखे सकाल के खूब बसि क्रेता क्यों एखे छो ना तब ए ठीक दुपुर हलो ए धीरे धीरे क्रेतारा आसान ता तर कांखित दामे एक कुरबानी पशु केंार चेषा कर विक्रेतारा आसले से दाम मध्य दे चेषा कर तब विक्रेतर एक अभिजोग रही है जो अन्न्य बचर तुलना ए बचर तर जो पशु लाल लालन पालन लालन पालन व्यय एक तरह बेसि तरह दाम बसि रखते चाहिए एचड़ा उत्तर बंग प्रचुर परमाण पशु एखो आसान सकाल देखी सकाले देखे ट्रक भर्ती कर गरु कि छागल महिष एगुलो एस एखो से विभिन्न पशु एखे आस बेला बाढ़ार संगे संगे पशु आसार परिमाण जमन बाढ़ एक ही संगे क्योंकि क्रेतर परमाणो बाढ़ क्रेतर का कांखित दामे तेज से ही दीर्घ समय पालित पशुटी ता बिक्री करते हैं एम क्यों प्रत्याशा रही है विक्रेतर तब विक्रेतर आकटी अभिजोग कथा ना बोल ना तरह अन्न्य बचरे बोले थकें जति बचर ही जेमन शुनी जो भारतीय गुरु जदि एखे आसे तेज़ जे पशुगुलो ता एखे लालन पालन करगल आसले ता कांखित परिमाण दाम तरा पा ना ए बचरे से एक ही अभिजोग ता कर भारत के बे कि संख्यक पशु चले आस तर जी निजस्व जो खामारे पालन किंबा ता जे लालन पालन करा से दाम ता पाना 
प्रशासनिकार मतो रात से ही तो आश्चर्य कुर्बानी उपलक्ष्य है अमरा किंतु देखते जो बेश कुछ गुल हाथ एक उन किंतु अनेक टाइप जम जमात हो उठे थे जहाँ मतलब मैं शौकल वाले देख चिल्म जो रात से ही नगुड़ी एवं राष्ट्र पर से जो हाथ गुल रोज है जो हाथ गुलों ने खाने का किंतु क्रेता शुन्न चिलो एवं गुरु एवं होते किचुकुन आगे नौहटा हाथे क्रेता बिक्रेता दर्शाते कथा बोल चला मैं इजारा दर दर्शाते कथा बोल चला तर आमदर की जेटी जानी है जेसे ए हाथे शॉप चे बेशी जे गुरु गुलो ऐसा चे शेगलो होते आसपास है जे समस्त खामार रह रहे थे न त्रिशोक पर जे जरा गुरु पालन करें तारा किंतु ए एक ने हाथे गुरु नहीं ऐसा चे न बंग देशी गुरु राधिक को एक ना अनेक बेशी तो वो किचु किचु भारतीय गुरु ऐसा चे जर कारण एक रीता रह बोलते न जे आश्चर्य � आश्चर्य शॉटिक दाम ती तरह पाच चंना गैलो बच्चों रहते के गुरु प्रति पास थे के छोए हजार टका कम बोलते हैं ये प्रथम कारण ही शुभ तरह बोलते हैं जब भारत थे के जो गुरु गुलो ऐसे चे शे गुरु गुलो ने किंतु ये दाम ती किंतु आश्चर्य को मिल देते जेकरूने ऐखने क्रेता जरा रोचन तरा चाचन जे देखे शुने एक टू गुरु किंतु एवं जरा बिक्रेता रोचन तरा बोलचन जे ऐतु दिन तरा जे गुरु लालन पालन करोचन एवं खाबरे दाम गुरु खाबरे दाम शॉप किचु मिले किंतु अशोले दाम नहीं तादेरे बरे पोषत चना जर करूने तरा बोलचन जे अनेक टाइ होता लाभित जोनों की तो आश्चर्य जाल नोट छानक तो करें जैसे हम उस तो मेषी दे एवं जैसे एवं निरपत्तर विषय की तो हार्ट इजार दर्रा बेश तत्पर रहते हैं तो ऐ चीलो तमी मामर का चे राज्य ही नौहट हार्ट तक के शोर बोशेश कोरबने पोषण हार्ट खबर जानते हैं राज्य ही नौहट तक के राखी बल हसन एवं चट्टग्राम और खुल्ला उन्नयन कर्तृपक्ष आईने खसड़ा चूड़ान अनुमोदन दिए सरकार सकाले प्रधानमंत्री शेख हसनार सभापत अनुष्ठित मंत्रिसभार नियमित सप्ताहिक बैठक ए सीधान ना सकाल दस टाए प्रधानमंत्री कार्यलय बैठक शुरू है ये जोग दें शिल्पमंत्री आमिर होसेन आमू वाणिज्यमंत्री तोफेल आहमेद कृषि मंत्री बेगम मतिया चौधरी सड़क और परिवहन मंत्री ओबायदुल कदर सह मंत्रिसभार सदस्य बैठक सिद्धांत नहीं दोपुर पर सचिवालय मंत्रिपरिषद सचिव मोहम्मद शफिउल आलम सांबा ब्रीफ करें म्यानमार सीमान गत तीन दिन विजिबी नजरदारी थका सहस्राधिक रोहिंगा के फिरत पाठान एदि सकाले बान्दरबान नाइक्षण छड़ी ए तमब्रु सीमान गुलिर शब्द पा ग इसमें रोहिंगारा मियानमार सीमान पार्श्वर्ती राखाइन पाड़ा आश्रय गगुन देखिए कठोर निरापतार पर विच्छिन्न भाव कि रोहिंगा देशे प्रवेश बॉर्डर गार्ड बांगलेश विजिबिर पक्ष जाना हो मियानमार सीमान काटातार घेषे जिरो पॉइंट अवस्थान नहीं सहस्राधिक रोहिंगा सकाल तर मियानमार सीमान फिरत पाठाय विजिबी सदस्य विजिबी निर्देशना अनुजाई कैकश रोहिंगा सीमान फिर गेले बीरा जो चाहे ना सीमान ताबू टाने बसबा शुरू कर दर्शक मुहूर्ते बान्दरबान नाइक्षण छड़े सीमान एलिक आ रिपोर्टर कमल दे रोहिंगा परिस्थिति सबशेष खबर जानबर कमल 
জানেন যে এখানে মিয়ানমার কিছুটা কুটকসল নিয়েছে রোহিঙ্গাদেরকে ফিরিয়ে না নেওয়ার জন্য বিশেষ করে যে কুটকসলটি হলো সকালের দিকে যখন বিজেপি রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমার সীমান্তে চলে যেতে বাধ্য করে এবং চলে যায় তারা এরপরে কিন্তু মিয়ানমারের বাহিনীর তথা সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তারা গুলি বর্ষণ করে এবং আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য তারা আগুন ধরিয়ে দেয় আর এর ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এই রোহিঙ্গারা আবারও বাংলাদেশ সীমানে প্রবেশ করেছে এবং তারা বাংলাদেশে অবস্থান নিয়েছে শুধু এই সীমান্তে নয় এর পার্শ্ববর্তী যে তমুপুর সীমান্ত সেই সেখানেও কিন্তু তারা একই ধরনের কৌশল নিয়েছিল অর্থাৎ তারা সেখানে গিয়ে তারা গুলি বর্ষণ করে এবং সীমান্ত এলাকা তারা আগুন ধরিয়ে দেয় একই অর্থাৎ এই এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে মূলত যে বাংলাদেশের যে বাহিনীগুলো আছে তারা দাবি করছে মিয়ানমার মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ চায় না যে রোহিঙ্গারা সেখানে ফিরে যাক তার হিসেবে তারা কিন্তু এই ধরনের কৌশল নিচ্ছে বলে স্থানীয়রা বলছেন আপনারা জানেন যে গত শুক্রবার রাত থেকে কিন্তু রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ শুরু করে এবং এখানের মধ্যে যে প্রায় আট হাজারের মতো রোহিঙ্গা ছিল যারা বিজেপি কর্ডনের মধ্যে ছিল আজ সকাল তাদেরকে কিন্তু সীমান্তে যে কাটা তারে বেড়া রয়েছে সে কাটা তারে বেড়া এলাকায় তাদেরকে অবস্থান করতে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু যারা তখন কাটাতারের অবস্থানে ফিরে যায় তখনই কিন্তু এই মিয়ানমার বাহিনী এই তমুপুর সীমান্ত জামতলি জলপাইতলি এলাকায় তারা একাধিক গুলি বর্ষণ করে এবং সীমান্তে যে কয়েকটি পয়েন্টে তারা আগুন ধরিয়ে দেয় আর এর ফলে কিন্তু আমরা দেখি আতঙ্কগ্রস্ত রোহিঙ্গারা আবারও দৌড়ে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সীমানা চলে আসে এবং এখানে তারা অবস্থান নিয়েছে ঠিক আপনি জানেন যে আরো কিছু কিছু রোহিঙ্গা রাতের আধারের মধ্যে তারা কিন্তু শরণার্থী শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছে তো বলা চলে যে এখন পর্যন্ত যেটা বলা হচ্ছে দশ থেকে পনেরো হাজার রোহিঙ্গা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং শরণার্থী শিবির সহ আশপাশের এলাকায় অবস্থান নিয়েছে এছাড়া যারা বিজেপির কর্ডনের মধ্যে ছিল তারা কিছু কিছু চলে গেছিল কিন্তু তারা আবার যে দুপুরের পরে তারা ফিরতে বাধ্য হয়েছে এক্ষেত্রে যারা রোহিঙ্গারা ছিলেন তারা কান্না জড়িত কণ্ঠে আমাদেরকে বলছেন তারা যখন ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু রোহিঙ্গার বাহিনী যে নির্যা মিয়ানমার বাহিনীর যে নির্যাতন সেই নির্যাতন তারা সহ্য করতে না পেরে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে এবং এই দুর্শি দুর্বিষয় যে জীবনযাপন সে জীবনযাপন তারা করছেন যেমন তারা আজকের উদাহরণটি দিচ্ছেন তারা বিজেপির নির্দেশ অনুযায়ী তারা সীমান্তে অবস্থান নিয়েছিলেন কিন্তু যখনই আবার গুলি বর্ষণ আবার আগুন আগুন ধরানো হয়েছিল এরপর তারা আতঙ্কগ্রস্ত এবং সে যে মিয়ানমার বাহিনীর যে গুলি বর্ষণ এর ফলে কিন্তু শুধু রোহিঙ্গা না আশপাশের যে বসতিগুলো রয়েছে বাঙালি বসতি সেখানেও কিন্তু আতঙ্ক অবস্থা বিরাজ করছে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে এ ছিল যে মিয়ানমার সীমান্ত বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত থেকে সর্বশেষ দর্শক রোহিঙ্গা পরিস্থিতির সবশেষ খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কমল দে এদিকে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবিক আচরণ করলেও কোনোভাবেই তাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে দেয়া হবে না বলে আবারও সাফ জানিয়ে দিলেন বিজেপি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন সকালে রাজধানীর পিলখানায় বিজেপি সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি আরও জানান রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বাহিনী এখন সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে समाजेप्ट कर टेलकुपी ग्रामे গতকাল বিকেলে ময়মনসিংহের ভালুকার হাবির বাড়ি ইউনিয়নের ছোট কাসর এলাকার একটি বাড়িতে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে জঙ্গি আলম প্রামাণিক নিহত হয় এ সময় তার আট বছর বয়সী এক ছেলে আহত হয় ঘটনার পর নিহত জঙ্গির স্ত্রী আহত ছেলে সহ দুই সন্তান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আটক করে পুলিশ এছাড়া গত রাতে বাড়ির মালিক আজিম উদ্দিন শেখ তার স্ত্রী ফাতেমা এবং তাদের দুই সন্তানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় দুদকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সম্পদ গড়ার অভিযোগ ওঠায় প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ দুপুরে রাজধানীর শাহবাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদ সচিব আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি ষোড়শ সংশোধনের পর্যবেক্ষণ বাতিলের দাবি জানান এ সময় তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী যখন বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তখন বিএনপি নেত্রী লন্ডনে অবস্থান করছেন
নয়তলা বিল্ডিং কে তার ট্যাক্স ফাইলে ছয়তলা দেখিয়েছেন আর ভাইয়ের নামে কেনা প্লট সেই প্লটের উপর বিল্ডিং নির্মাণ করেছেন গত বছর সেটি আবার নিজের নামে দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি প্রধান বিচারপতির আসনে বসে এই গর্হিত কাজ করেছেন এটি পুরো বিচার বিভাগের জন্য লজ্জার খালেদা জিয়াকে বলবো আপনি লন্ডনে শপিং এই থাকেন দেশে আসেন না দেশে আসলে আপনার বিরুদ্ধে মানুষ যেভাবে আজকে জনরস তৈরি হয়েছে জনরসের মুখে পড়তে পারেন প্রধান বিচারপতিকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতেই সরকার তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনুসন্ধান চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির এসবি তিনি আরও বলেন শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলে ইতিহাসের পাতায় এস কে সিনহা জাতীয় বীর হিসেবেই বিবেচিত হবেন দুপুরে নয়াপল্টনে দলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদিজার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে যোগ দিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন ईद करते तब बना परवर्ती दुर्योग केटे गाड़ी फिर एमटा चिकित्सक और रक्तनाली टीमारे आक्रांत सत्खीर दस बचर बस मुक्ताम द्वित अस्त्रोपचार हो आगामीकाल झुंकी थार पर हाथ अक्षत रेखे सफल अस्त्रोपचार कर प्रत्यय चिकित्सक जन्म चिकित्सक এই মুহূর্তে ইনফেকশন নাই কিন্তু পরবর্তীতে যে ওদের জায়গাগুলোতে ইনফেকশন হতে পারে না সেটা কিন্তু নিশ্চয়তা নাই সেই কারণে আমরা আরো কিছুদিন রাখবো ওদেরকে রেখে ওরা যখন সেফ মনে করবে আমরা তখনই পাঠাবো তারুণ্যই শক্তি ব্যতিক্রম সাতক্ষীরার 10 বছর বয়সী মুক্তামনি হেমান জিওমা বা রক্তনালী টিউমার দের বছর বয়স থেকে বদলে দিয়েছে শৈশব আর কৈশোরের রং তবু হাসপাতালের বিছানায় বদ্ধ জীবনকে রঙিন করার প্রয়াসেই চলছে স্বপ্ন বুনন জানা জানতো না অনেকটা কমে গেছে আচ্ছা ভালো হয়ে যাওয়ার পরে আম্মু আব্বুর সাথে বেড়াতে যেতে পারবো 12ই আগস্ট প্রথম সফল অস্ত্রোপচারে অপসারণ করা হয়েছিল 3 কেজি ওজনের টিউমার আর আগামী কালই ঝুঁকি মেনে দ্বিতীয় অস্ত্রোপচার করতে প্রস্তুত চিকিৎসকরা তার তো ম্যাক্সিমামই আমরা রিমুভ করেছি আর অল্প কিছু বাকি আছে হাতের এদিকে এবং এখানে এগুলা আমরা কেটে ফেলে দিব আমরা ঈদের পরে তার যে অংশটুকু থেকে আমরা টিউমারটা সরিয়ে নিয়েছিলাম সেখানে চামড়া লাগাবো তোফা ও তোহুরার স্বস্তির বিচ্ছে তার মুক্তামনির সফল অস্ত্রোপচার বিশ্বয় হয়ে উঠুক বিশ্ববাসীর উদাহরণ হোক মানবতার এমনটাই প্রার্থনা সবার মৌসুমী মৌ সময় সংবাদ ঢাকা দুপুর সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার रूप रोहिंगा पर अनुप्रवेश चेष्ट कैक हजार पुशबैक सहस्राधिक रोहिंगा के এবং ময়মনসিংহে ঘিরে রাখা বাড়িতে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের অভিযান ব্যবসায়ী পরিচয়ে ভাড়া নিয়েছিল নিহত আলম এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ আর সঙ্গে থাকুন সময়